大家好，我是景孝龙，我现在的位置是在我丈人家延川县上佛窑村。时间真是过得飞快呀，转眼间又到了新的一年，苹果花、桃花盛开的季节。今年这个春天似乎比往常要寒冷一些，过年那两天还天气异常的温暖，但是前些天下了一场雨，看现在我都穿的是棉袄。在黄土高坡，我拍了很多很多的视频，想必大家都非常的熟悉。那么这次我回到丈人家，是有这么一个计划，今天跟朋友们说一下。二小呢，前些天做了个小手术，在家一边休养，一边呢，简单的做一些家务活。这些天，就是身体状况也好多了，家里的农活啊，春耕也基本就结束了。哎，今天呢，和爸爸妈妈在地里面种一些南瓜、西瓜、小瓜，还有一些蔬菜。我小舅子二小是一个典型的黄土高原、憨厚实在、特别能吃苦的小伙子，人啊也是非常的有想法，在去年的后半年就给我建议过几次，说。抽空不忙的时候啊，可以到外面去走一走，拍一拍。我想了很久啊，呃，一直到最近才决定啊，去走一趟我们西南边陲川藏线。那么今天我想跟大家分享一下，为什么决定要走这条线路。今天回来啊，也就是收拾整顿一下。二小在家里帮爸爸妈妈干活，暂时春耕这一块啊，家里的。三十多亩的苹果园，还有十多亩的桃园，翻完地，种一些蔬菜啊什么的，这些农活基本就干完了。呃，暂时这两个月，相对来说啊，在家里就能够没什么事情。下一次再比较忙的时候，就是到了秋收的时候了。这一次出行要随车带的一些东西比较多。我在我的那个车上试了一下，还是有点憋屈啊。说实话，施展不开。可能更多的时候，我们出去就要在车上休息了，所以想来想去啊，就决定开二小的面包车。今天一早，我们两个收拾了一下，前段时间啊，焊了一个车载的床架子，呵呵可以说大大的增加了储物的空间啊。我们上面休息，在床架子下面可以储备我们好多好多的随车用品。我们在城里买的。板材还有钢管，回到家里自己把它焊起来。二小快做工了没有？好嘞，把它抬到车上走啊！啊。行，铺子起来吧。斜着啊，斜着，来。把这个板往后，往后，走，我走，我起来。六，好，下，没问题。你不过来一次吗？必须要扛住，扛住，扛住。我搞台，我搞台，我搞。好了啊，啥事？非常合法。这次下定决心走川藏线，主要是基于这几方面的原因。首先，第一点是家里人的理解和支持，不管是爸爸妈妈，还是兄弟姐妹，还是我老婆曹英，对我们俩这次的出行啊，也都是非常支持的。第二个原因，家里春耕。暂时这些农活啊就忙碌完了，可以说接下来这两个月啊就没什么大的事情。等到再一次忙的时候啊，就是后半年的秋收了。这次我和二小这样出去的话，可以说增加开拓我们的视野，哎，对我们来说也是有好处的。再对我个人来说呢，我也特别期待、渴望，通过这样的记录，这样的一次行程，通过我的镜头啊，把咱们祖国。大美大好风光，给朋友们做一个分享，也更希望在
这里能够认识到五湖四海越来越多的朋友。第三点啊，这是我认为最重要的，就是走出去啊，其实是为了回来更好的拍好黄土高坡。这呢是我的初心，这里呢也是我的家，也是我的根之所在。当时买的时候，这老板说这个板材一点问题没有，但是还没有试一下。呃，我感觉一点问题没有，绝对没问题。啊，呃，就是这个座头有点看见破旧了，而且座头完了换一个，这个、我操，都应该上个一换啊。绝对没问题，这板材杠杠的。而且现在收拾一下随车工具，还有把两个水桶洗一下。这是我之前的一个帐篷，帐篷这个充气垫子，现在把它铺到这个床架上。哎呀，这个垫子就刚刚好，放在了这个床。哎，要拿个刷子扫一下。我想走出去啊，是为了回来更好的记录好黄土高坡。毕竟这里是我的家，我的根之所在。所以等我再一次回来，我想我的视野、想法就会发生了很多的变化。这一次我们计划是从延安到成都，再到拉萨，再到格尔木、青海、甘肃、啊、呃、宁夏，返回延安，转这么一圈，啊、呃，大概就是。川藏线进，青藏线出。那么接下来，我希望朋友们跟着我的镜头，一起去看我们最美丽的川藏风景。跟着我的镜头，我会后续把详细的一些攻略也给朋友们做分享，方便以后想去拉萨的朋友啊，做一个参考啊。那么今天的视频呢，就分享到这里，谢谢大家，也更希望能得到你的。关注啊，让我们一路相伴，去看。